საქართველოს და აზერბაიჯან შორის გაუგებრობა დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ დაიწყო. მაშინ პირველად დადგა დღის წესრიგში სახელმწიფოთა შორის საზღვრის ჩამოყალიბების საკითხი. თავდაპირველად საქართველო აზერბაიჯან შორის გამყოფი ხაზი 20-ან წლებში მექანიკურად ჩამოყალიბდა, თუმცა ეს რუკა მოგვიანებით დაიხვეწა და ქართული კულტურული მემკვიდრეობის 27 ძეგლიდან საქართველოს ტერიტორიაზე 26 მოხდა. მათ შორის არის ჩიჩხიტურისა და უდაბნოს მონასტრები. ეს მართმადიდებლური ტაძრები, რომ საქართველოს ხელისუფლების იურისდიქციაზე ქვემდებარებოდა, დოკუმენტაციაც არსებობს. მაგალითად, სარესტავრაციო ხარჯები მას ყოველთვის საქართველოს ხელისუფლება ფარავდა. საბჭოთა პერიოდში მოხდა ისე რომ უდაბნოს მონასტერი, რომელიც სავარაუდო საზღვრიდან მხოლოდან მხოლოდ რამდენიმე მეტრითაა დაშორებული, ეს ამ მონასტერთან დაკავშირებით შეთანხმება იყო მიღწეული და უდაბნოს მონასტერი იყო საბჭოთა საქართველოს შემადგენლობაში მოქცეული და ადმინისტრაციულად ის საგარჯოს რაიონს ეკუთვნოდა. ბერთუბანი იყო ერთადერთი მონასტერი, რომელიც მაშინ აზერბაიჯანის ტერიტორიად განისაზღვრა. ის სასაზღვრო ზოლიდან 2 კმ ზე მდებარეობს თუმცა როგორც ცნობილია საქართველო მეზობე სახელმწიფოსთან ადგილ მონაცვლეობისთვის მოლაპარაკებებს აწარმოებდა ანუ საქართველო კულტურულ რელიგიური მნიშვნელობიდან გამომდინარე ბერთუბნის მონასტერს მიიღებდა სანაცვლოდ კი აზერბაიჯანს სამეურნეო მიწებს გადასცემდა ცნობილია ადგილიც ეს გარდაბნის ტერიტორიაზე იყო იქ მუშაობდა ქართული სამეცნიერო ჯგუფი და მაშინ დაისვა ეს საკითხი რომ მაი გარკვეული ტერიტორიის სანაცვლოდ რომელიც ვაშორის ფართობი ბევრად მეტი იყო ეს გარდამნის რაიონის ტერიტორია იყო მოხდებოდა მისი ნაცვალდებით ანუ აი ამ კონკრეტულად ბერთუბნის მონასტრის მონაკვეთის გაცვლა აი ამ სასოფლო სამეურნეო სავარგულებში თუმცა ეს მოლაპარაკებები ბოლომდე არ დასრულებულა შესაბამისად ჩარჩო ხელშეკრულება არ გაფორმებულა ამ დროისთვის საქართველო აზერბაიჯან შორის ზოლის 450 კილომეტრიანი მონაკვეთია შეთანხმებული და უზუსტებელი კი 3000 1986 წლიდან ამ პრობლემის მოგვარება სპეციალურ კომისიას დაევალა სამუშაოა აი ამ თვალსაზრისით და ბუნებრივი ახლა ეს ჯგუფი უნდა აუცილებლად უნდა გაძლიერდეს და შესაბამისად დოკუმენტაცია უნდა იქნეს მოძიებული ამ გაუგებრობის მიუხედავად ქართულ ეკლესია მონასტრებამდე მისულა მომლოცველებისთვის არავის აუკრძალავს. პრობლემა არც ბერთუბნის მონასტერში შექმნილა. აზერბაიჯანი ყოველთვის აღიარებდა რომ დავით გარეჯი საქართველოა.